একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তাই এই মুহূর্তে এই সময়ে দাঁড়িয়ে তোমাদেরকে প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কিন্তু প্রিপারেশান নিতে হবে বা তোমাদের পড়াশোনা শুরু করতে হবে আজকের ভিডিওটা তোমাদের জন্য যারা একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠবে অর্থাৎ দু সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা পুরো সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করব সেই সঙ্গে তার সঙ্গে এক্সাম প্যাটার্ন তোমাদেরকে ডিটেলস বলে দেব তাই ভিডিওটা দুটো পার্টে ভাগ করা হবে পার্ট ওয়ানে থাকবে সিলেবাস এবং পার্ট টুতে থাকবে এক্সাম প্যাটার্ন তো চলো শুরু করি আজকের এই ভিডিও সিলেবাস বলতে গেলে তোমাদের প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক এবং ব্যবহারিক ভূগোল রয়েছে এই তিনটে মিলিয়ে টোটাল একশো নম্বরের পরীক্ষা চলো আলোচনা শুরু করি প্রথমে প্রাকৃতিক ভূগোল অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোলে তোমাদের প্রথমত সাতটি অধ্যায় রয়েছে সাতটি অধ্যায় ডিটেলস আলোচনা করব প্রথম অধ্যায় যেটি রয়েছে তার মধ্যে তিনটি পরিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রথম ভাগে তোমাদের রয়েছে বৈজত প্রক্রিয়া এবং তার দ্বারা যে সৃষ্ট ভূমিরূপ অর্থাৎ বৈত প্রক্রিয়া যেসবগুলো রয়েছে যেমন তোমাদের মনে করা আরোহণ অবরোহণ পর্যায়ন এই সমস্তগুলো আলোচনা করা রয়েছে কিন্তু প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় আসছি আমরা ভৌমজলের কার্য এবং সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ ভৌমজল মানে কি অর্থাৎ মাটির তলের মাটির নিচে যে জল সেটা যখন উপর দিকে উঠে আসে কোনো প্রাকৃতিক কারণে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে যেমন এখান থেকে আলোচনা করা হয় অ্যাকুইফার অ্যাকুইক্লুড এছাড়াও গিজার এবং উষ্ণ প্রস্রবণ এই সমস্ত নিয়ে কিন্তু এই অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কাস্ট ভূমিরূপ তোমরা আগেই পড়েছ স্ট্যালাক টাইস ট্যালাক মাইট এই সমস্ত নিয়ে ডিটেলস এবং আরও বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু এই অধ্যায়ে এই তিন নম্বর অধ্যায় হচ্ছে অর্থাৎ তিন নম্বর পরিচ্ছেদ হচ্ছে সামুদ্রিক প্রক্রিয়া এবং সৃষ্ট ভূমিরূপ অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে অনেক ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ দেখো উপকূল অঞ্চলে যে সমস্ত ভূমিরূপগুলো সৃষ্টি হয় সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে সেইখানের থেকে কিন্তু এই চ্যাপ্টারটাই বর্ণনা করা হয়েছে যেমন সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের বর্ণনা দাও এছাড়া বিভিন্ন উপকূলে শ্রেণীভাগ করা হয়েছে যেমন রিয়া উপকূল ফিয়ড উপকূল ডালমেশিয়ান উপকূল এ ধরনের উপকূলের শ্রেণীভাগ এবং ক্ষয়কার্য সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কার্য নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে তিনটে অধ্যায় গেলে অর্থাৎ এটা হচ্ছে পুরোপুরি প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ এই অধ্যায়টা অধ্যায়টা একটু বড় রয়েছে এরপরে দ্বিতীয় চলে আসছি আমরা ক্ষয়কার্য ক্ষয়কার্য অধ্যায় কী বর্ণনা করা আছে দেখো ক্ষয়কার্যতে তোমাদের কিন্তু প্রধানত সব থেকে প্রধানত যেটা হচ্ছে নদীর ক্ষয়কার্য আলোচনা করা হয়েছে নদীর ক্ষয়কার্য বলতে কোনটা যেটা ডেভিসের ক্ষয়কার্য অর্থাৎ নদীর পুনর্যৌবন লাভের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ এর সঙ্গেই এল সিকিংয়ের ক্ষয়কার্যটা কিন্তু অল্প হলেও তোমাদেরকে পড়তে হবে এবার আসছি আমরা তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ জল নির্গম প্রণালী এই অধ্যায় কি বর্ণনা পড়তে হবে মানে তোমাদেরকে কি পড়তে হবে জল নির্গম প্রণালী মানে হচ্ছে মনে করো কোনো নদী কোনো নদী যখন কোনো অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কোনো নদী কোনো অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যায় সেটা ধরো চারদিক থেকে উপনদী শাখা নদী এসে মিলিত হয় এরপরে কি ধরনের আকৃতি তৈরি করে দেখবে কোনো নদী যখন যায় তার চারদিকে শাখা নদী এসে এমনভাবে মিলিত হয় দেখতে যখন আকৃতি বৃক্ষর আকৃতি হয় বৃক্ষর যে মূল আছে সেরকম আকৃতি হলে সেটাকে বলা হয় বৃক্ষরূপী জল নির্গম প্রণালী এ ধরনের কিন্তু কেন্দ্রমুখী কেন্দ্র বিমুখ হেরিং হাড় বা বিনুরূপী জল নির্গম প্রণালী পড়ে থাকবে তোমরা বিনুরূপী বলতে দেখো মেয়েরা চুলের বিনুনি করে ঠিক যেরকম আকার আকৃতি হয় সেরকম ধরনের নদীও কিন্তু নদীর আকৃতি সৃষ্টি হয় অনেক সময় তাই এখান থেকে কিন্তু এ ধরনের আলোচনা রয়েছে চতুর্থ অধ্যায় রয়েছে আমাদের মৃত্তিকা সবকালেই জানো যে মৃত্তিকা থেকে কি আলোচনা করা হয় মৃত্তিকা থেকে প্রধানত হচ্ছে দেখো সয়েল প্রোফাইল অর্থাৎ মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর এ বি সি ডি এই সমস্ত স্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেই সঙ্গে ইউএসডি এ অনুযায়ী আমাদের মৃত্তিকার প্রায় বারোটা শ্রেণী বারোটা বর্গ রয়েছে সেই বারোটা শ্রেণী বর্গ নিয়ে পর আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু এই অধ্যায়ে এবং এখান থেকে বিভিন্ন মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য কোন জলবায়ুতে কোন মৃত্তিকা গড়ে উঠেছে এই সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে মৃত্তিকা অধ্যায়ে এছাড়াও মৃত্তিকা সৃষ্টির জন্য কোন কোন নিয়ন্ত্রক রয়েছে সেগুলো প্রাকৃতিক বা মানুষ সৃষ্ট যাই হোক না কেন সেই নিয়ন্ত্রক নিয়ে কিন্তু ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে এবার আসছি আমরা পঞ্চম অধ্যায় এখানে আবার দুটো পরিচ্ছেদ রয়েছে প্রথম হচ্ছে তোমার বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগ দ্বিতীয় হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগ আলোচনা করা হয়েছে দেখো বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগ বলতে প্রধানত কী হয়েছে ঘূর্ণিপাত 
নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিবাদ এবং ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবাদ নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিবাদ বলতে ধরো এখানে থেকে আলোচনা করতে হবে তোমাদেরকে সৃষ্টির পর্যায় বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো কি কি এছাড়াও কীভাবে উৎপত্তি লাভ করছে কতটা ক্ষতিকর করছে এছাড়া ক্রান্তীয় নাতিশীতো নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিবাদের মধ্যে পার্থক্য কি একই রকমভাবে নাতিশীতোষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিবাদটাও কিন্তু গঠন পর্যায় যাবতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে এটা গেল আমাদের বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগ এবার আসছি জলবায়ুর পরিবর্তন জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখবে মৃত্তিকা হ্যাঁ সরি স্বাভাবিক উদ্ভিদ গড়ে ওঠে অর্থাৎ এখান থেকে তোমাদেরকে মৌসুমি নিরক্ষীয় ভূমধ্যসাগরীয় এ সমস্ত জলবায়ুর শ্রেণীবিভাগ এবং এই সমস্ত জলবায়ুর কোথায় কোথায় অবস্থান করছে যাবতীয় বর্ণনা এবং এদের মধ্যে পার্থক্য কি কোন জলবায়ুর কি বৈশিষ্ট্য এই জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে কোন কোন উদ্ভিদ গড়ে উঠেছে এই সম্পর্কে যাবতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে এই জলবায়ুর পরিবর্তনে এছাড়াও জলবায়ুর পরিবর্তনে মানুষের কতটা ভূমিকা রয়েছে বা জলবায়ুর পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু এই অধ্যায়ে এছাড়াও মরু উদ্ভিদ জাঙ্গল উদ্ভিদ লবনাম উদ্ভিদ এই সমস্ত উদ্ভিদকে নিয়েও কিন্তু এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে এরপরে আসছি আমরা আছি আমরা জীব বৈচিত্র জীব বৈচিত্র বলতে কি জীব বৈচিত্র অর্থাৎ কোন জায়গায় জীব বেশি দেখা যায় কোন জায়গায় জীব কম দেখা যায় সেই নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অর্থাৎ অভয়ারণ্য সংরক্ষিত বনভূমি এছাড়াও জীব বৈচিত্র গঠনের জীব বৈচিত্র রক্ষা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে জীব বৈচিত্র রক্ষার্থে মানুষের ভূমিকা কি জীব বৈচিত্র রক্ষা করা কেন প্রয়োজন জীব বৈচিত্র রক্ষা করে সংরক্ষণের মাধ্যমে কী করা যেতে পারে কি কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে যাবতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে এই জীব বৈচিত্র অধ্যায়ে এবার এসছি আমরা জীব বৈচিত পরে এই প্রাকৃতিক ভূগোলের লাস্ট সপ্তম পর্যায়ে সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে মানুষ পরিবেশ মিথস্ক্রিয়া অথবা দুর্যোগ ও বিপর্যয় এই অধ্যায়টা তোমরা আগেই পড়ে এসছো অর্থাৎ দুর্যোগ বিপর্যয় কি এখন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ করোনা যে দুর্ঘটনা আমাদের ঘটছে এটা কিন্তু এক ধরনের বিপর্যয় অর্থাৎ এই নিয়ে তোমাদের কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে হবে দুর্যোগ বিপর্যয় কাকে বলে পার্থক্য কি শিক্ষার্থীদের এর এতে ভূমিকা কি অর্থাৎ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কি এই সম্পর্কে কিন্তু ডিটেলস আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে এটা গেল পুরোপুরি প্রাকৃতিক ভূগোল এবার আসছি আমরা অর্থনৈতিক ভূগোল এখান থেকে তোমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ নবম অধ্যায় যেটা সরি অষ্টম অধ্যায় যেটা রয়েছে তোমাদের অষ্টম অধ্যায়ে প্রায় ছটা ভাগ রয়েছে ছটা পরিচ্ছেদ ছটা পরিচ্ছেদের মধ্যে তোমাদের প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করতে হবে ক্রিয়া প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কি এর কাজ কি বা এর কোন কোনগুলো এর আওতায় পড়ছে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ছোট্ট খুব চারটে ছোট্ট অধ্যায় এরপরে প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ দ্বিতীয় ক্রিয়া দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ তৃতীয় স্তরে চতুর্থ স্তরের পঞ্চম স্তরের এভাবে প্রত্যেকটা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কৃষিকাজ এই জন্য কৃষি নিয়ে যাবতীয় আলোচনা করা হয়েছে প্রাথমিক দ্বিতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের মধ্যে পড়েছে শিল্প তাই শিল্প থেকে যাবতীয় শিল্প লোহ ইস্পাত থেকে শুরু করে একদম সবুজ বিপ্লব নীল বিপ্লব এই কৃষি শিল্পের মধ্যে যাবতীয় কিন্তু এখানে আলোচনা করা রয়েছে আর যাই বলি বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠার কারণ কি কোথায় কোন শিল্প গড়ে উঠেছে এসব নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু এই অধ্যায়ে এবার নবম অধ্যায় রয়েছে কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা এবং জনবসতি জনসংখ্যা জনবসতির মধ্যে দেখো তোমরা পাবে জনসংখ্যা কয় ভাগে ভাগ করা যায় স্বল্প জনসংখ্যা আর যে কোথায় জনসংখ্যা বেশি এই সমস্ত আলোচনা অর্থাৎ শূন্য জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা জন ঘনত্ব এইসব কাকে বলে এইসব যাবতীয় জনসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা এছাড়া জনবসতি থেকে রয়েছে তোমাদের যেমন শহর নগর একুমেনোপলিস মেঘাপলিস এইসব মেট্রোপলিটিয়ান শহর কি এই সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা রয়েছে এবং জনবসতি গড়ে ওঠার কারণ কি কি জনবণ্টনের অসম জনবণ্টনের কারণ কি জনসংখ্যা জনবসতি থেকে এইসব আলোচনা কিন্তু রয়েছে এবার লাস্ট আমরা আসছি অর্থ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো রয়েছে অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বৃহৎ পরিকল্পনা মাঝারি পরিকল্পনা এগুলো কাকে বলা হয় মানব উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এছাড়াও ছত্তিশগড়ের বা লোহলদিয়া শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে অল্প অল্প করে বর্ণনা করা রয়েছে এই অধ্যায়ের মধ্যে এই এই সমস্ত নিয়েই হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক ভূগোল যাই হোক প্রাকৃতিক ভূগোলটা সব থেকে বেশি বড় এবং অর্থনৈতিক ভূগোলের মধ্যে কৃষি আর শিল্পটা সব থেকে একটু বড় চ্যাপ্টার রয়েছে তাই এই চ্যাপ্টারগুলো তোমাদেরকে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে ভালোভাবে ভালো করে পড়তে হবে এবার আসছি আমরা
এবার আমরা আলোচনা করব কিন্তু एग्जाम প্যাটার্ন কে নিয়ে एग्जाम প্যাটার্ন তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যারা কিন্তু একাদশ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী একই প্যাটার্নটা একই হলেও কিছু কিছু জায়গায় আলাদা রয়েছে তা আলোচনা করি আমরা প্রথমে দেখো প্রথমে তোমাদের 70 নম্বর হবে থিওরি পরীক্ষা অর্থাৎ তোমাদেরকে লিখে পরীক্ষা দিতে হবে যেটা তোমাদের অন্য জায়গায় গিয়ে অন্য স্কুলে গিয়ে আর এবং 30 নম্বর বাকি 30 নম্বর কিন্তু তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল যেটা তোমাদের স্কুলেই হয় প্র্যাকটিক্যাল থেকে বাকি এই তিনটে অধ্যায় থেকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হচ্ছে কিন্তু এবং প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক থেকে তোমাদের কিন্তু 70 নম্বরের পরীক্ষা হবে এবার 70 নম্বরের মধ্যে নাম্বার বিভাজনটা কি রকম করা হয়েছে দেখে নাও প্রথমে তোমাদের এমসিকিউ পড়বে 21 নম্বরের এসকিউ পড়বে 14 নম্বর অর্থাৎ 14 আর 21 এ তোমাদের 35 নম্বর আর থাকতে পুরোপুরি শর্ট প্রশ্ন এবং আর 35 নম্বর কিন্তু তোমাদের রয়েছে 7 গুণিত 5 অর্থাৎ 7টা 5টা 7 নম্বরের প্রশ্ন আসবে কিন্তু এখানে 7 নম্বরের প্রশ্ন আসে না সেখানে কিন্তু ভাগ থাকে কি রকম ভাগ থাকে 1 থাকতে পারে 5 যুক্ত 2 অথবা 4 যুক্ত 3 অথবা 3 যুক্ত 2 যুক্ত 2 এইভাবেও কিন্তু আসতে পারে তো যাই হোক তোমাদের দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে দু নম্বরের এবং এক নম্বরের প্রশ্ন সবথেকে বেশি আসে তাই দু নম্বরের এক নম্বরের প্রশ্ন তোমাদেরকে সবথেকে বেশি পড়তে হবে আর যেটা সবথেকে তোমাদের কাছে বেশি কঠিন লাগে কারণ উচ্চ মাধ্যমিকে যে পরীক্ষা করা হয় অর্থাৎ পরীক্ষা নেওয়া হয় সেটা কিন্তু একটা বই থেকে সিলেক্ট করা হয় না এখন কিন্তু মার্কেটে প্রচুর বই রয়েছে অর্থাৎ তোমাদেরকে 8 থেকে 10টা বই যদি তুমি ভালো করে পড়ো তবে তুমি কিন্তু শর্ট প্রশ্নে কিন্তু একদম ভালো করে উত্তর দিতে পারবে এই জন্য এই কথাকে মাথায় রেখে আমাদের শর্ট প্রশ্ন থেকে প্রকাশিত হয়েছে একটি বই সেই বইটা খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে লকডাউন শেষ হওয়ার পর আমরা কিন্তু এই বইটি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত করব তোমাদের বইটি পাশে স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল গাইডবুক এই বইটি শুধুমাত্র পার্ট এ অর্থাৎ যে 35 নম্বর রয়েছে তোমাদের শর্ট প্রশ্ন সেই সঙ্গে দু নম্বরের প্রশ্ন কে যুক্তি করে অর্থাৎ এগুলোকে দেখে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে এই বইটা আমার প্রকাশিত এবং আমার লেখা এই খুব শীঘ্রই এবং আমি এবং চিন্ময়বাবু দুজনে মিলে বইটা লেখা হয়ে লিখেছি এই বইটা খুব শীঘ্রই বাজারে আসতে চলেছে এবং এই বইটা তোমরা যদি নিতে চাও তোমরা কিন্তু মার্কেট অর্থাৎ দোকান থেকে তোমরা পাবে না তাই তোমাদেরকে নাইন এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে বই নেওয়ার জন্য এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ খোলা হয়েছে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো যদি এই ধরনের এই বইটা তোমরা ভবিষ্যতে নিতে চাও তোমাদের ভালো রেজাল্টের জন্য আশা করছি এই বইটি তোমাদের কাজে লাগবে সাহায্য করবে যাই হোক আজকে ভিডিওতে এইটুকুই কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবে সেই সঙ্গে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দেবে এবং চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাই হোক বেল আইকনতে ক্লিক করে রাখবে আজকে এইটুকুই দেখা হচ্ছে আমাদের ঠিক পরের ভিডিওতে নমস্কার